。这盘棋讲解是青梅煮酒。2 0 2 4年的深山迎春杯第四轮，张斌与曹彦礼二人煮酒论英雄。啊，到底谁才是天下英雄呢？河北袁绍啊，色厉而胆薄，好谋寡断呀，绝非英雄也。看看这盘棋啊，很经典。开局是先知路，对出底炮，红方摆中炮，黑方是飞油象。这儿红方选择飞边象，那黑方他就上马了。既然你不让我吃你的兵，我也不让你吃我的中卒。红方上马之后准备出车，黑方抢先出车啊！你敢出来，我就封锁你。这儿的话，红方是炮八平六，黑方拐角马，红方准备上去打马，黑方把车先抢出来。你打的话，他可以看啊，你就出不去。这儿的话，红方是挺三兵。这招棋把对方马制住，黑方能走的招法就是炮，打边兵，但这个棋比较强硬啊，那么临场不敢这么下。这儿关键它是有一个先弃后取，这样的话随时可以把对方这个子吃回啊，即便你落下也没用。他这个炮一分开之后呀，仍然是跑不了。你要是打他的话，其实他这个马可以退啊，这样的话是没有棋的。那么这儿的话啊，虽然说。马走开之后，你可以打一个中卒，黑方其实可以补士啊，他总是有一个居二平四手的。那么这儿红方上马得掩护中兵才行啊。你这边抓的话，他这边有个出车的棋，那正常的话就得把这个马吃掉啊。他这儿进车一吃呀，会有一个你吃炮啊，平车绝杀。所以这个要注意啊，黑方需要做就是上马，那么你要打这个我就踩这个啊。那正常的话，红方会这样下。就说你要吃这个炮，他打马，啊，那你要是吃这个，他打这个马，这样双方均势啊，所以说在这个局面下啊，打掉是可以的。那实战的话，黑方是走巡河区，这样红方就利用它。如果你不对的话，他有一个上马，打马太厉害。就算你平车过来，他补个士啊，随时车点过去，你这个马还是要受攻啊，不舒服。黑方索性就对掉，息事宁人。红方则是给他吃了。黑方这时候就平炮压马，他没敢打兵，是担心对方杀。回去之后，将来这个子上太快了啊，他不想让对方上马，就看你啊要不要吃车。红方肯定要吃，黑方暂时还不能打将啊，否则马就火了。他先把对方踩掉。红方这儿啊，他走的是补士啊，这个棋就担心对方打将啊，希望对方打完之后没有先手就可以上马。其实呢，这个棋啊。应该说走的还是比较缓啊，正招应该是上马，看你怎么走，要么你充足，要么你打将啊，打完之后再吃一个，看似不错。红方则可以乘胜上马，打着马自由走啊，这样的话随时把中卒消掉。将来这个马一上有一个铺槽的棋太厉害，黑方得挡，这马一上、啊、可以吃卒，冲起来又吃啊，你这上马的话这变卒又打了啊，所以这组棋整体来看啊。红方不错，对方这个棋啊，如果不打，他选择充足会怎么样？红方也就上马了啊，只要不冲过去啊，不要给他有对马的机会就行。你这样走的话吃掉你啊，这时候你不打的话，人家打你马，你马一走打一将啊，这一补象，你还是不行啊。所以说到这儿也非打不可了，打完之后啊就补一个，你这儿的话一走啊，他现在就可以马入进四，这个棋呢非常厉害啊。对方你想看这个中卒就上当了，因为你一看金炮一串就是你看不住的。然后呢，对方上这个马去看啊，这儿他有一个上马非常厉害，卡住下眼啊。那对方看似吃一个啊，其实这个打马当然也可以，但是平炮可能更好。什么意思呢？就是跳马将杀他啊。对方如果用炮去顶的话啊，这一招炮五平七啊，就把这个马给生擒了啊。所以这棋很经典呀、啊。所以对方他肯定要回马，这样的话就很憋屈了。打一将啊，然后这个棋啊不急于打卒啊，因为对方可能会压马，所以先上马。对方也不能打，打得下来的。不打的话，你现在这棋怎么办？那么如果你不管，比如上马踩，他把边卒打了，归边啊。如果保这个卒的话，将来他有个破八平六厉害。你要是回马的话，我抄一将就杀你了，你不敢动啊。但是吃着马就不能不要。出来的话会马也将我炮踩了，所以这个棋啊防不胜防。你想踩他的炮，他有根，而且他先跟你一将啊，所以在这儿的话没机会出手呀。可见红方这时候啊，只要上马
黑方这棋就有点不舒服了。临场的话，红方补士啊，这个棋是后谋寡断呀、啊，耽误了大子出动，结果黑方一冲，这时候你一吃啊，他一下，这个马在上的时候呀、啊，就被黑方啊无情打掉了。红方不吃也不行啊，吃完之后这个马不活，所以黑方达到一个控盘的目的了。接下来他把象都回，准备上这个马。红方冲兵啊，黑方他是马四进二，准备呢绕过来吃兵。红方则是走一个飞象啊，不让上，上来打掉你，黑方就上马。红方则是先串他一下，黑方就推波新马。红方也不怕飞一个象，因为你要跳出来，他可能打掉你啊，给你换了。黑方这期足七进一啊，这儿一冲之后象掉，找机会从这边上马。红方则是走炮对平二，就不让你上啊，上来打你马。那这时候黑方进了个卒啊，到这儿双方就握手言和了，因为这时候你不吃也不行啊，吃完这个马就会上来，但是即便你上来的炮还可以顶你，所以呢，你想威胁他是威胁不到的，而他这边的话，炮一退回啊，可以打对方卒，黑方还得看，这马也不敢动，所以双方呀互有顾忌，最终是战平了。